আগামী দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট বিশ্লেষণে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির এই সংবাদ সম্মেলন যাতে প্রতিষ্ঠানটি জানায় সরকার মূল্যস্ফীতি কমানোতে জোর দেওয়ার কথা বললেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই এবারের বাজেটে বরং বেশ কিছু প্রস্তাব ভোক্তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ বাড়াবে বলে মনে করছে সিপিডি যে দুই হাজার টাকার কর বসানো হয়েছে তারা যদি সরকারি সেবা নিতে চায় তাদের ইনকাম আয় যেটাই হোক এটা একেবারেই অনেহ্য এবং এটা বৈষম্যমূলক এটা তুলে দেওয়ার কথা আমরা আরেকবার জোর দিয়ে বলতে চাই প্রক্ষোপণগুলির যে অনুমতি ধরা হয়েছে সেই অনুমতিগুলি বাস্তবতার সাথে মিল নাই সেই কারণেই অনুমতিগুলি আসলে অনেকখানি উচ্চাকাঙ্ক্ষী যেগুলো আসলে বাস্তবায়ন করাটা খুবই কঠিন এবং বাস্তবায়ন হবে না বলেও আমাদের ধারণা সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের এই মুহূর্তে যে প্রত্যাশা সাধারণ জনগণের ভিতরে রয়েছে সেটি করবার জন্য বাজেটে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই আকাঙ্ক্ষা মেটাতে এই বাজেটটি ব্যর্থ হয়েছে সিপিডি বলছে আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিয়ন্ত্রণে বাজেটে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বরং সারচার্জ মুক্ত সম্পদের সীমা বাড়িয়ে ধনীদের আরও ছাড় দেওয়া হয়েছে এছাড়া রাজস্ব আয়ের বড় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনবিআরের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন আছে প্রতিষ্ঠানটির সেক্ষেত্রে ঘাটতি কাটাতে অভ্যন্তরীণ ব্যাংক খাত থেকে যে পরিমাণ ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা মূল্যস্ফীতিকে আরও উস্কে দেবে বলে মনে করে সিপিডি বাস্তবতাকে বিবেচনায় না নিয়ে আমি যদি আমার আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে যদি আমি যদি বাজেট করি তাহলে এই রকম অবস্থা হয় এবার যে আয়টা হবে এনবিআর বা ব্রডার অর্থে যদি আমি রাজস্ব আয় বলি সেটা প্রকৃত যে আমাদের এই বছরের রাজস্ব আয় হবে সেটার সাথে তুলনা করলে শতকরা প্রায় উনচল্লিশ চল্লিশ পার্সেন্টের মতো একটা গ্রোথ তাহলে এই এই বিবেচনাটা থেকে যদি আমি যদি বাজেটের কাঠামোটাকে করি তাহলে তো এইটার পদক্ষেপটা কিন্তু এবং এটার অভিঘাত কিন্তু অন্যান্য সব কিছুর উপর পড়বে তাই না ঘাটতি অর্থায়নের উপর পড়বে ব্যাংক থেকে ঋণ কত গ্রহণ করি সেটার উপরে পড়বে প্রস্তাবিত বাজেটে আইএমএফের শর্তের প্রতিফলন থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয় জানিয়ে সিপিডি বলছে চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার যথাযথ উদ্যোগ নেই এই বাজেটে মুশফিক উসালিহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা নগদ সহায়তার উপর আরোপকৃত দশ শতাংশ কর প্রত্যাহার উৎসে কর দশমিক পাঁচ শতাংশ রেখে তৈরি পোশাক খাতের জন্য বিদ্যমান সকল সুবিধা বজায় রাখার দাবি জানিয়েছে তৈরি পোশাক খাতের সংগঠন বিজেএমএ শুক্রবার সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান বাজেট পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি ও বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ধরে রাখতে এ খাতকে নীতি সহায়তা দেয়ার বিকল্প নেই বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের ওপর জোর তাগিদ দিয়েছেন তিনি শিল্প খাতকে বাঁচাতে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মিল রেখে জ্বালানির মূল্য সমন্বয় দাম কম রাখতে ভ্যাট ট্যাক্স প্রত্যাহার ও অবৈধ সংযোগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের দাবি জানান ফারুক হাসান আমরা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স অনেক জেনারেট করি আমাদের ব্যবসার জন্য হোটেল এয়ারলাইন রেস্টুরেন্ট ব্যাংক এগুলো কিভাবে চলে অনেক ক্ষেত্রে আছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স জেনারেট করার জন্য ডাইরেক্ট ট্যাক্স অনেক কম রাখা হয় ইকোনমিস্টদের অনেক কিছু বক্তব্য থাকে যে অনেক দেওয়া হয়েছে অনেক কিছু করা হয়েছে কিন্তু কীভাবে জেনারেট করছে এমপ্লয়মেন্ট কীভাবে জেনারেট করছে ফরেন কারেন্সি কীভাবে সোশ্যাল ইন্ডিকেটরগুলো ম্যাসিভভাবে ইম্প্রুভ করেছে বিকজ অফ আর এম জি এই যে যে সুযোগ সুবিধাগুলো গার্মেন্ট সেক্টর পায় সেগুলো আসলে পাওয়া যোগ্যতা আছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বাজেট সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো স্বস্তি আনতে পারেনি মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে বাজেট দেয়া প্রয়োজন ছিল তা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবতা বিবর্জিত গোঁজা মিলের বাজেট ইমরুল আহসান রিপোর্ট শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আলোচনায় বিএনপির মহাসচিব অভিযোগ করেন দেশের শক্ত অর্থনৈতিক ভিত নড়বড় হয়েছে বর্তমান সরকারের দুর্নীতির কারণে প্রস্তাবিত বাজেটের সমালোচনা করে তিনি বলেন আকারে বড় হলেও এ বাজেটে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কিছু নেই যাদেরকে আয়কর দিতে বহির্ভূত তাদেরও দুই হাজার করে তাকে দিতে হবে এবং তাদের তিন নাম্বার থাকতে হবে সে ভিক্ষা করতে গেলেও এখন তিন নাম্বার নিতে হবে এই বাজেট মানুষের মধ্যে কোনো স্বস্তি আনতে পারে না যে প্রাইস হাইক মূল্যবৃদ্ধি যে ভয়ঙ্কর একটা অর্থনৈতিক সংকট 
এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে বাজেট হওয়া দরকার ছিল সেই বাজেট দিতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে যে বাস্তবতা বিবর্জিত একটা বাজেট যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বাস্তব অবস্থা চাল ডাল তেল লবণ পেঁয়াজ এমনভাবে বেড়েছে দাম এক ভদ্রক বলেছেন যে এই যে সামনে ঈদ আসছে কোরবানির ঈদ আমারও তো ইচ্ছে করে আমার পরিবারকে নিয়ে আমি একটু গরু গোস্ত রান্না করে খাব কিন্তু আদা কিনবো কোর থেকে পেঁয়াজ কিনবো কোর থেকে এটা কিন্তু হার্ড রিয়ালিটি ভাই বিএনপির মহাসচিব বলেন অর্থ সংস্থান নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন নেই বাজেটে আবার ওই গোজা মিল দুয়ে দুয়ে চার যে হোক এক দুই তিন এভাবে করে মিলিয়ে একটা যা বানিয়ে দিয়েছে আপনার কিভাবে টাকা আসবে কোথ থেকে টাকা আসবে কিভাবে আপনার সেই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে তার সম্পর্কে কোনো রকম সুস্পষ্টভাবে কোনো কিছুই বলা নাই বলা নাই এই জন্য এটা ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এরা সব সময় মানুষকে প্রতারণা করে জনগণকে প্রতারণা করে বিভ্রান্ত করে তার টিকে থাকতে চায় আজকে সে একই কারণ তারা করেছে সরকারকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন অন্যথায় গণ আন্দোলনে বিদায় নিতে বাধ্য করা হবে ক্ষমতাসীনদের ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা জমায়েতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পালনের বিষয়ে সরকার এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি বলেন এ বিষয়ে আরও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে শুক্রবার রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে জাগো হিন্দু পরিষদ আয়োজিত গণিজন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন মন্ত্রী বলেন বিএনপি আবারও দু হাজার চোদ্দ পনেরো সালের মতো জ্বালাও পোড়াও শুরু করার চেষ্টা করছে আইন বহির্ভূত এসব কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অভিযোগ ও মামলা হলে দলটির নেতাকর্মীদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলেও জানান তিনি বর্তমানে সহিংস রাজনীতি সারা বিশ্বেই অচল জানিয়ে সুস্থ ও জনগণের জানমালের ক্ষতিকর কর্মসূচি পরিহার করার আহ্বান জানান তিনি যে কোনো উপায়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন সেই তেরো চোদ্দ সনে যেরকম করছে এরকম মাঝে মাঝেই তারা এই কিছুদিন আগেও সাপ এসে এখানে আপনার দেখেন সায়েন্স ল্যাবরেটরি এখানে তারা বাসে অগ্নি সংযোগ করেছে ঢিল চুর করে অনেক গাড়ি ঘোড়া ভেঙে দিয়েছে তো এইগুলি হলে তো মামলা হবেই সেই মামলায় যারা অভিযুক্ত আগের মামলা কিংবা এখনকার মামলা এই অভিযুক্তদের ছাড়া আর কেউকে কিন্তু অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না এইটা যেমন সুস্পষ্ট আমরা যে কোনো মূল্যে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জামাত যেটা দিয়েছে জামাত আমরা 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 সেটা এখনো আমরা ডিসিশন নেই নি আমরা এটা দেখব কি করা যায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন সরকারের পতন ও পালানোর সময় এসে গেছে বলেন বিএনপি আওয়ামী লীগকে বিদায়ে সহায়তা করবে পলায়নে নয় শুক্রবার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে নয় পল্টনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির মিলাদ মাহফিলে এসব কথা বলেন তিনি বল প্রয়োগ করে বিএনপির আন্দোলন দমনের চেষ্টা হচ্ছে অভিযোগ করে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান মির্জা আব্বাস বলেন অন্যায় করলে পার পাবে না কেউ তাদের চিহ্নিত করে রাখতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দিশে হারা হয়ে পড়েছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষজন মাছ মাংসের কথা বাদ দিলেও শুধু সবজি বিক্রি হচ্ছে গড়ে ষাট টাকা কেজিতে পেঁয়াজও গেল সপ্তাহের চেয়ে কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা দরে উপায় না পেয়ে বাজার করার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন খোদ মধ্যবিত্তই রিপোর্টে জানাচ্ছেন রকনউদ্দিন সাধারণত শুক্রবার বাসার জন্য সপ্তাহের বাজার করেন চাকুরিজীবী মানুষজন কিন্তু এখন শুক্রবারে আর আগের মতো ভিড় হয় না বলে জানালেন বিক্রেতারাই কারণ হিসেবে বলছেন মূল্য বৃদ্ধি এখন প্রতিদিনই বাসার চাহিদা অনুযায়ী অল্প অল্প করে বাজার করেন অনেকে তাই চাপ কমেছে সপ্তাহের ছুটির দিনে আর শুক্রবার যারাও বাজারে আসছেন তারাও কিনছেন অনেক হিসেব নিকেশ করে সব সময় দাম বেশি ভাই প্রায় সব সময় বাড়তির দিকে কমে আর নাই আমি যে পরিমাণে আগে বাজার করতাম ওই পরিমাণে এখন করি না এখন একটু সাপাই সাপাই করি 
যেখানে আমার পেঁয়াজ লাগতো আমি চার কেজি কিনতাম সেখানে আমি পেঁয়াজ এখন আমি এক কেজি এক কেজি কিনি এক মাসের বাজার করে যা বেতন পায় সব শেষ হয়ে যায় আর সারা মাস চলতে হয় দাঁড়ের উপরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সবজি বিক্রেতারা বলছেন সপ্তাহে সপ্তাহে পণ্যের দাম কেন বাড়ে তার সঠিক কারণ জানা নেই তাদেরও কাঁকরোল ষাট টাকা কেজি বাগুন ষাট টাকা কেজি লতি ষাট টাকা কেজি টেমোটো ষাট টাকা কেজি জাম দুইশো বিশ টাকা কেজি না আমার কাছে আড়াইশ তিরিশটা আইটেম আছে যারা আমরা সর্ব সর্বনিম্ন দাম হইল পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি ভেন্ডি পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি পটল এলো সর্বনিম্ন আর হইল উপর হইল আশি টাকা কেজি প্রচুরমুখী আশি টাকা কেজি গাজর খোদ কৃষিমন্ত্রীর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি ভারত থেকে আমদানির চিন্তা ভাবনা কোনো কিছুতেই দাম কমেনি পেঁয়াজের উল্টো গেল সপ্তাহের চেয়ে আরও বেড়েছে পেঁয়াজ গত সপ্তাহে ছিল পঁচাত্তর টাকা কেজি আর এখন বর্তমান আশি টাকা কেজি আলু সেম দাম মানে গত সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি ছিল এখনও পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কমানোর ঘোষণা আসার কয়েক মাস পরও তার প্রভাব নেই মুরগির বাজারে ব্রয়লার মুরগি কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে আগের মতোই দুইশো টাকার আশেপাশে আর সোনালি মুরগি তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে রোকনুদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহ আর এক সপ্তাহ অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর গতকাল রাজশাহীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাজধানীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস আবহাওয়া অফিস জানায় পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হওয়া সহ বৃষ্টি ও বজ্র বৃষ্টি হতে পারে এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে রাজশাহী দিনাজপুর নীলফামারি যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে ঢাকা ও বরিশাল বিভাগ সহ রংপুর রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশ এবং ময়মসিংহ মৌলভীবাজার চাঁদপুর নোয়াখালী ও ফেনী জেলার ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে তাপ্রবাহের খবর জানতে যাচ্ছে রাজশাহীতে সেখানে আছেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট সম সাজু সাজু গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে আপনি আজকের তাপমাত্রা এবং আমাদেরকে জানাবেন এবং এ নিয়ে আসলে আবহাওয়া অধিদপ্তর কি বলছে সেটিও আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ লোপা গতকাল যেমন রাজশাহীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্থানীয় আবহাওয়া অফিস যেটি রেকর্ড করেছে চল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে আমি কথা বলছি তারা বলছে যে আজকে তাপদাহ আরও বাড়বে কারণ সকাল যে নয়টা সেই সকাল নয়টায় তারা তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে তেত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তারা বলছে যে এত সকালে যখন এই তাপমাত্রার তীব্রতা দেখা যাচ্ছে তো তাদের আশঙ্কা যে গতকালের যে তাপমাত্রা গতকালের যে রেকর্ড সেটি আজকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তো সেই অঞ্চলে যে তীব্র দাবদাহ এখন বিরাজ করছে এর একটা প্রভাব কিন্তু জনজীবনে পড়েছে সাধারণ মানুষ এখন অতিষ্ট এই গরমের কারণে তারা কঠিন জীবনযাপন করছে বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ তারা পড়েছে চরম দুর্ভোগে বিশেষ করে রিক্সাওয়ালা এবং যারা শ্রমজীবী মানুষ তারা ঠিক মতো কাজে যোগ দিতে পাচ্ছে না একটু পর পর তারা ঠান্ডা শীতল ছায়ার জন্য গাছের ছায়ায় তারা যাচ্ছে এবং তারা যে গোসল করবে সেই পুকুর কিংবা নদীর পানিতে সেখানে গিয়ে তারা স্বস্তি পাচ্ছে না কারণ পানির তীব্রতা গরম এবং আমি স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন যে উপজেলাগুলো আছে রাশের বিভিন্ন উপজেলা সেখানে খোঁজ করে দেখেছি যে তীব্র ওই দাবদাহের কারণে পুকুরের পানিও গরম হচ্ছে এবং সেখানে মাছের কিন্তু একটা সংকট দেখা দিচ্ছে স্থানীয় কৃষকরা বলছে যে মাছ মারা যাচ্ছে এবং অনেক মাছ তারা মাছ পুকুরের পানিতে ভেসে উঠছে এবং সামনে জানেন যে বড়ো মৌসুম শেষ এখন সামনে আমন মৌসুমে শুরু হবে এবং এখন যে বিস্তলা তৈরি সেই বিস্তলা তৈরিরও তারা কাজ করতে পারছেন না পানির অভাবে দোপা রাজশাহী থেকে জানছিলাম তা প্রবাহের খবর আজ থেকে পুরোপুরি বন্ধ হতে যাচ্ছে দেশের বৃহত্তম পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা সংকটে পঁচিশ মের একটি ইউনিট বন্ধ হয়েছিল কয়লার মজুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় অবশিষ্ট ইউনিটও বন্ধ হতে যাচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হলে জাতীয় গ্রিডে অন্তত বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতির 
আশঙ্কা রয়েছে এতে দেশে ভয়াবহ লোড শেডিং দেখা দিতে পারে পায়রা 1320 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিদিন অন্তত 13000 টন কয়লা পোড়াতে হয় যা ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি ও চীনের সরকারি প্রতিষ্ঠান সিএমসি এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিচালনা হতো পরে দুই প্রতিষ্ঠানের সমান মালিকানায় বাংলাদেশ চীন পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় বিগত দিনে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে 6 মাস বাকিতে কয়লা দিয়েছে সিএমসি পরে আরো 3 মাসের বকেয়া সহ 9 মাসে বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় অন্তত 39 কোটি ডলার এর মধ্যে 3 কোটি ডলার পরিশোধ করা হয় এর পরও পায়রা বিদ্যুতের কাছে 36 কোটি ডলার পাবে সিএমসি বড় অঙ্কের এই অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বাকিতে কয়লা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএমসি এই বিষয়ে জানতে এখন চলে যাচ্ছি দিনাজপুরে সেখানে আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট ফারুক হোসেন ফারুক গরমে জনজীবনে কেমন প্রভাব ফেলেছে এবং লোড শেডিং এর কি অবস্থা আপনি দেখতে পাচ্ছেন লোপা আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি দিনাজপুর শহরের সুইহারি এলাকায় আপনাকে আপনাকে একটি কথা আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে গত 7 দিন থেকে দিনাজপুরে মৃদু তাপপ্রবাহ বিরাজ করছে বিশেষ করে আমি যদি বলি গত কালকে কিন্তু আপনার তাপমাত্রা ছিল 41 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তার আগের দিন ছিল অর্থাৎ বুধবারে ছিল 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস তা আমি আবহাওয়া অফিসের সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে তারা আমাকে জানিয়েছেন যে গত 7 দিন থেকে 35 থেকে 41 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা ওঠানামা করছে আর একটি কথা আপনাকে আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে আগামী 7 দিনের মধ্যে আপনার কি বলে কোনো বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই সম্ভাবনা নেই এই এই তাপপ্রবাহ কিন্তু অব্যাহত থাকবে আগামী 7 দিন আপনার তাপ তাপ প্রবাহের কারণে আপনার বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ যারা আপনার আপনার অটো চালক আছেন ভ্যান চালক আছেন দিনমজুর আছেন তারা কিন্তু মানে খুব কষ্টের মধ্যে দিনাতি পাত করছেন তারা কিন্তু কাজকর্ম করতে পারছেন না আর একটি কথা বলে রাখতে চাই যে এই মৌসুমে কিন্তু বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে বিশেষ করে আপনার লিচুর এখন লিচুর মৌসুম দিনাজপুর জেলা লিচুর জন্য বিখ্যাত এই বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে লিচু এবং এবং আমের যে আকার এটি কিন্তু ছোট হয়ে অনেকটা ছোট হয়েছে অর্থাৎ আপনার বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার লিচু এবং এবং আমের আকার কিন্তু বড় হয়নি আরেকটি কথা বলে রাখতে চাই যে প্রচন্ড গরমের কারণে কিন্তু হাসপাতালগুলিতে বিশেষ করে শিশু এবং যারা বয়স্ক মানুষ আছেন তারা কিন্তু ডায়রিয়া সহ বিভিন্ন গরমজনিত রোগে আপনার হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে আরেকটি কথা বলতে চাই যে লোড শেডিং লোড শেডিং দিনাজপুরে প্রতিদিনই সাত থেকে আপনার নয় বার দশ বার পর্যন্ত লোড শেডিং হচ্ছে এবং একবার যখন লোড শেডিং হচ্ছে অর্থাৎ এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার আগে কিন্তু বিদ্যুৎ আসছে না ফলে কিন্তু এই যে যারা গরিব মানুষ গরিব মানুষ আছেন তারা কিন্তু তাদের এই লোড শেডিংয়ের কারণে একেবারে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা বিরাজ করছে তো আমার কাছে দিনাজপুরে এর আবহাওয়া এবং লোড শেডিংয়ের এই ছিল সর্বশেষ সংবাদ লোপা দিনাজপুর থেকে জানছিলাম লোড শেডিং ও গরমের খবর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আমলাকরণ অনিয়ম দুর্নীতি জ্বালানি সুবিচার বঞ্চনা সহ নানাবিধ কারণে দেশে আজ জ্বালানি খাতে বিপর্যয় নেমে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা সাভারের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা ল্যাবরেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমন কথাই জানান বিশেষজ্ঞরা এই ইউনিভার্সিটিতে প্রকৌশল অনুষদের ডিন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড এম শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী নসরুল হামিদ অনুষ্ঠানে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশ এর আহ্বায়ক এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নাহিম রজ্জাক ডেফোডেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড আব্দুস সোবর খান উপস্থিত রয়েছেন 
ঘূর্ণিঝড় মোখায় ক্ষতিগ্রস্ত মিয়ানমারের জনগণের জন্য প্রায় একশো বিশ টন ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে মিয়ানমার রওনা হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ সমুদ্র জয় নৌবাহিনী এই যাত্রাকে অপারেশন শুভেচ্ছা নামে অবহিত করছে সকালে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে অপারেশন উপলক্ষে আয়োজন করা হয় অনারম্বন অনুষ্ঠানের এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল রিয়াল অ্যাডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন সাংবাদিকদের জানান সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত মিয়ানমারের বেশ কিছু এলাকা প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই দুর্যোগ মোকাবেলায় মিয়ানমারকে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে এই পর্যায়ে ত্রাণের মধ্যে রয়েছে চার কেজি চিকিৎসা সামগ্রী একশো সেট টাবু সাত প্যাকেট শুষ্ক খাবার আগামী নয় জুন সমুদ্র জয় দেশে ফিরবে উল্লেখ করে এ সফর দুদেশের সম্পর্ক আরও উন্নত করবে বলে আশা করেন এই নৌ কর্মকর্তা আজ থেকে পুরোপুরি বন্ধ হতে যাচ্ছে দেশের বৃহত্তম পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা সংকটে পঁচিশ মে এর একটি ইউনিট বন্ধ হয়েছিল কয়লার মজুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় অবশিষ্ট ইউনিটও বন্ধ হতে যাচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হলে জাতীয় গ্রিডে অন্তত বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে এতে দেশে ভয়াবহ লোড শেডিং দেখা দিতে পারে পায়রা এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিদিন অন্তত তেরো হাজার টন কয়লা পোড়াতে হয় যা ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করছে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি ও চীনের সরকারি প্রতিষ্ঠান সিএমসির মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিচালনা হতো পরে দুই প্রতিষ্ঠানের সমান মানিকালায় বাংলাদেশ চীন পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড নামে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় বিগত দিনে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ছয় মাস বাকিতে কয়লা দিয়েছে সিএমসি পরে আরও তিন মাসের বকেয়া সহ নয় মাসের বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় অন্তত উনচল্লিশ কোটি ডলার এর মধ্যে তিন কোটি ডলার পরিশোধ করা হয় এরপরও পায়রা বিদ্যুতের কাছে ছত্রিশ কোটি ডলার পাবে সিএমসি বড় অঙ্কের এই অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বাকিতে কয়লা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএমসি বিএনপি শাসন আমলে দুর্নীতি আর লুটপাটে দেশ ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এমন মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন লুটপাটের বাজেট বলা তাদের মুখে শোভা পায় না বাজেট নিয়ে যারা নেতিবাচক মন্তব্য করছেন তাদের সমালোচনা করে তিনি বলেন প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা শত্রুতা করছেন বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে আলোচনা সমালোচনার আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি সহ যারা এবারের বাজেটের সমালোচনা করছেন তারা নিজেদের প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে ইতিবাচক কিছুই দেখতে পান না কথাবার্তা শুনলে মনে হয় দেশে বোধ দুর্ভিক্ষ এমন বিরোধী রাজনীতি পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বাজেটের ব্যাপারও একই আমরা প্রতিপক্ষ ভাবলেও তারা ভাবে শত্রু এই শত্রুতার পরিবেশে বিরোধী দলের কাছে বাজেটের প্রশংসা ভালো দিক একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে আর সিপিডি তো আছেই তারা বলেই যাচ্ছে সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন এবারের বাজেটকে বিএনপি লুটপাটের বাজেট বলছে অথচ তাদের শাসন আমলে দুর্নীতিতে দেশ ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই লুটপাটে তারা ছিল বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই দলের মুখে লুটপাট আর দুর্নীতির বক্তব্য শোভা পায় না জাতিসংঘের খাদ্য সংস্থার বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যের সূচকে গত দুই বছরের মধ্যে এবছরের মে মাসে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য সর্বনিম্ন ছিল অথচ বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন তথ্য তুলে ধরে ওবায়দুল কাদের কাছে প্রশ্ন ছিল বৈশ্বিক এমন প্রেক্ষাপটে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ কিনা সরকার চেষ্টা করছে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে কোথা কোথা সমস্যা দিচ্ছে এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিসের দাম যে কমেছে সেটাও তো সত্য আর দ্রব্যমূল্য এমন একটা বিষয় বাজার বাজার উঠে নামা করবে সরকারের ধারাবাহিকতার কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আশাবাদ জানান চলতি অর্থ বছরের মতো আগামী অর্থ বছরেও চাপ সামাল দিয়ে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে কারণ বিশ্ব মুকসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা
বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো দিনই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না তাই সরকারকে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আজ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত বইমেলা ও চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন ফখরুল বলেন মুক্তিযুদ্ধে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এবং মুক্তিযুদ্ধের পর বিশৃঙ্খল দেশকে শৃঙ্খলায় ফিরে আনেন জিয়ার রহমান রিপোর্ট করছেন হাসান জাবেদ জিয়ার রহমানের 42 তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চিত্র প্রদর্শনীতে জিয়ার রহমানের কর্মময় জীবনের নানা দুর্লভ ছবি স্থান পায় একই সাথে গুণী শিল্পীদের আঁকা ছবিও স্থান করে নেয় পরে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে বিএনপি महासचिव বলেন দেশে গণতন্ত্র বারবার হোঁচট খেয়েছে আর বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়ার রহমান এবং তার দল সেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রেখেছে আগামী দিনেও চূড়ান্ত সংগ্রামের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ফকরুল আজকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে এই সরকার গত 14 এবং 18 তে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে তারা সম্পূর্ণভাবে এই নির্বাচনকে তার জালিয়াতি করেছে চুরি করেছে কোনোদিনই সুষ্ঠু আবাদ নির্বাচন হবে না যদি আওয়ামী লীগের এই সরকার ক্ষমতায় থাকে সুতরাং আমরা স্পষ্ট করে বলেছি যে অবিলম্বে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে এবং একটা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে একটা জনগণকে ভোটের অধিকার ফিরে দিয়ে একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশ গঠনে জিয়া রহমানের নানা অবদানের কথা তুলে ধরেন বিএনপি महासचिव একটি মানুষ যার নামই কেউ জানত না এবং আমি মাঝে মাঝে বলে অখ্যাত মেজর ঠিকই অখ্যাত কিন্তু সেই অখ্যাত মেজর এই জাতির সৃষ্টি এই জাতির স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় কাস্তি করে দিয়েছে একটা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি গোটা জাতিকে এই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন দেশের ক্রান্তি লগ্নে অতীতের মতো আগামীতেও জিয়ো রহমানের আদর্শে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করবে এমন প্রত্যাশা বিএনপি নেতাদের হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশ জুড়ে বর্তমানে বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ চলমান তাপপ্রবাহ আরো 3 থেকে 4 দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহতি দপ্তর এর মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের উৎপাদন ফলে লোড শেডিং আরো বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ওয়ালিউ লাউলি ডেস্ক রিপোর্ট তীব্র গরম আর ঘন ঘন লোড শেডিং এ সারা দেশের জনজীবন অতিষ্ঠ তীব্র গরমে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়লেও জ্বালানি সংকটে উৎপাদন বাড়াতে পারছে না বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড দেশে এখন প্রতিদিন গড়ে 3000 মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে এই ঘাটতি পূরণে চলছে ব্যাপক লোড শেডিং রাজধানী ঢাকায় এখন প্রতিদিন গড়ে 3 থেকে 5 ঘন্টা করে লোড শেডিং চলছে ঢাকার বাইরের পরিস্থিতি আরো খারাপ গ্রামাঞ্চলে 10 থেকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত লোড শেডিং হচ্ছে বলে গ্রাহকরা জানিয়েছে গরম আর লোড শেডিং মিলিয়ে হাসপাশ অবস্থা মানুষের এই গরমের জন্য রিস্কা চালাতে পারছি না প্রচুর গরম রাস্তাতে একটা তাপদাহ হচ্ছে আপনি মানুষজন খুব কষ্টের মধ্যে আছে খুব অতিষ্ঠ হয়ে গেছে রোড থেকে এখন রোডের পাশে আছি যে মনে হচ্ছে মুখটুক চলে যাচ্ছে যে এত গরম গরমের তীব্রতা না কমলে লোড শেডিং পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কয়লা সংকটে দেশের সবচেয়ে বড় 1320 মেগাওয়াট সক্ষমতার পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিট আগেই বন্ধ হয়ে গেছে যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যাবে অন্য ইউনিটও গ্রাহকরা বলছেন ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না এর প্রভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সচল রাখায় কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের দোকানে বিদ্যুৎ থাকতে পারছে না 10 মিনিট করে আসে আবার চলে যায় এই কারেন্টের একটা খেলা শুরু হয়ে গেছে বিদ্যুতের তো মহামারী অবস্থা বিদ্যুৎ সকালে যুল যায় একবার তারপরে আসার কোনো খবর নাই বর্তমানে দেশে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা 15000 মেগাওয়াটের বেশি এই পরিমাণ বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে পিডিপির ঘাটতি তৈরি হচ্ছে আড়াই থেকে তিন হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত এই ঘাটতি পূরণে মধ্যরাতেও চলছে ব্যাপক লোডশেডিং রাত্রিবেলা তিন চারবার করে চলে যায় 
चलती बचर मे मासे स्वाभाविक कम बिस्टीपात जून मासे धारा अब्याहत थे आगामी अर्थ बचर बजेटे कर आदाय जो लक्ष्य मात्रा धरा होता अर्जुन के सब चे बड़ चैलेंज हिसाब देखते पलिसी रिसार्च इन्स्टीट्यूट पीआरआई प्रतिष्ठान चेयरमैन डर जयदी सत्तर कर जिडीपी बाढ़ क्षेत्र में बस उच्चाभिलाषी लक्ष्य निर्धारण कर सरकार सकाले मतिझिले एम सी सी आई ए पीआर आई एर बजेट परवर्ती जौथ आलोचन एस कथा आलोचन अर्थनीतिविदरा एनबीआर भूमिका अनेकटा पुलिस मत हो ग तई मानुष कर दीते भय पाय आगामी अर्थ बचरे कांखित कर आहरणे तई एनबीआर के हैरानी मुक्त करार पशापी आधुनिकायन के आो एगिए नार परामर्श तर बक्तारा बोलें प्रवृद्धि दारिद्र विमोचन स्थितिशीलता दरकार क्योंकि बजेटे जिसब लक्ष्यम्रा निर्धारण स्थितिशीलत कत आसें प्रश्न तुले बक्तारा बोलें राजस्व सह बे कि खाते बड़े संस्कार जरूरी तई विषय नजर दीते हैं सरकार के से क्षेत्र में भैटर क्षेत्र में नतून किस उद्योग के स्वागत जान आलोचन अंश नया व्यवसायी balance of payments arising from international developments so this is something the government and i think the bangladesh economy needs to be doing and therefore there is this understanding that that with the support that has been offered 4.7 billion dollars for a 3 year program बजेट परवर्ती आलोचन बल पॉइंटर दाम ना बाड़ान दाबी तोला जान शिक्षामंत्री डर दीपुमणि दोपुर चाँदपुरे एक अनुष्ठान शेषे एक दाम बाढ़ार एक प्रस्ताव आई आशा करी जो जो आलोचन एटर पर आलोचना है अभी आशा करी से ही आलोचनार मध्यमे प्रस्ताव थको जेटर जान दाम ना बाड़ानो है कारण ये सकल शिक्षार्थी व्यवहार कर किसुदेशे सहयोगित विएनपी बांगलेश के व्यर्थ राष्ट्रे परिणत कर चेष्टा कर मंत्य कर नारायणगंज चार आसने संसद सदस्य ए के एम शामीम ओसमान दोपुर नारायणगंज सिद्धिरगंज थाना आवामी लीग आयोजित मत बनीमय सभाय प्रधान अतिथिर बक्तव्यून जुलई आगस्ट और सेप्टेम्बरे एक वायलेंस व्यर्थ राष्ट्र बनान चेष्टा कर विभिन्न गणमामे अमेरिकार निषेधाज्ञा थार संबदेशन कराई क्षुब्ध हुए बोलें मिथ्या बनोर संबदेशन कर हलूद सांबा Scorching summer heat turns more unbearable in Dhaka and elsewhere in the country as power plants are running with less capacity due to fuel shortage resulting in frequent load shedding. Power outages coupled with acute gas shortages are also hitting the industries and businesses very hard. Currently the country's power generation facilities connected to the grid have the capacity to produce 24,000 megawatt electricity against a demand of 15 to 16,000 megawatt per day. Due to shorter production, distribution companies are rationing the power supply by area-wise load shedding. Officials said in a statement, people across the country have been suffering immensely due to increased load shedding in recent weeks. Meanwhile, the second unit of the Pyra 1,300 megawatt thermal power plant project is going to shut down by Monday due to the persisting coal shortage. Earlier, the first unit of the project closed down on 25th May, significantly impacting the country's electricity supply situation in the southern part and a portion of central Bangladesh. State Minister of Power and Energy and Mineral Resources Nusrul Hamid has hoped that the Pyra coal power plant would soon be able to supply power again. Initiatives to import coal have made some significant progress in this regard. Hopefully Pyra would be able to resume power supply from June 25th, he said, after inaugurating a solar electricity laboratory and training center at Daffodil International University in Savar today. 
কয়লা সময় মতো পৌঁছতে পারে না এবং সেই কারণে আমি মনে করি আরো 20 25 দিন কিন্তু পায়রা পাওয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ থাকবে রাজনৈতিক ইস্যু বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে উঠতেই পারে এটা রাজনীতিবিদদের যারা বিরোধী দল বা বিরোধী যারা আছেন তারা উঠাতেই পারে এটা সাবেক ব্যাপার বিদ্যুৎ নিয়ে করতে পারেন জ্বালানি নিয়ে করতে পারে এখন এটা তাদের উপর নির্ভর করে তারা যদি ওই ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করতে চায় বাংলাদেশে তো মুক্ত স্বাধীনতা আছে আমাদের দেশটাকে আমাদের মতো করে সলিউশন করতে হবে এটা হলো বড় বিষয় Awami League General Secretary Obadul Khadir has said the criticism of looting and corruption do not sweep the BNP as the country was the world champion of corruption during its regime. He said this while addressing a press conference in the party's head office at Bangabandhu Avenue in Dhaka today. Khadir, also the road transport and bridge minister, said that the proposed budget for the next fiscal year is designed to steer the nation out of the ongoing economic crisis. Khadir acknowledged that there's widespread suffering caused by the soaring prices of essential commodities. Khadir also defended the government's efforts in managing the crisis, dismissing claims made by the BNP leaders that painted a bleak picture of the nation. কথাবার্তা শুনলে মনে হয় দেশে বোধ দুর্ভিক্ষ এমন বিরোধী রাজনীতি পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বাজেটের ব্যাপারও একই আমরা প্রতিপক্ষ ভাবলেও তারা ভাবে শত্রু এই শত্রুতার পরিবেশে বিরোধী দলের কাছে বাজেটের প্রশংসা ভালো দিক একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে আর সিপিডি তো আছেই democracy আজকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে এই সরকার গত 14 এবং 18 তে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে তারা সম্পূর্ণভাবে এই নির্বাচনকে তার জালিয়াতি করেছে চুরি করেছে কোনোদিনই সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হবে না যদি আওয়ামী লীগের এই সরকার ক্ষমতায় থাকে সুতরাং আমরা স্পষ্ট করে বলেছি যে অবিলম্বে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে এবং একটা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে একটা জনগণকে ভোটের অধিকার ফিরে দিয়ে একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে Policy Research Institute of Bangladesh said meeting revenue target in the budget for the next fiscal year is a daunting and challenging task. In the budgetary reaction today, the institute chairman Dr. Zaidi Sattar has said that the proposed budget appears to be overly ambitious, seemingly ignoring the pressing issues at hand. It paints a picture of a thriving economy disregarding the existing crisis. The budget proposes a uh, uh, 10% of gdp revenue mobilization target 9% of gdp tax uh, you know target that sounds a bit uh, rather optimistic um, so we'll have to see whether uh, you know this tax regime is there a tax regime presented in the budget which is so radically different that it can generate from 7.4% of gdp taxes to to something like uh, 9% of GDP. So that will be the big challenge. Japanese ambassador to Bangladesh, Iwama Kiminori, has said the Rohingyas are now the burden for Bangladesh. He said while addressing a dialogue organized by the Cosmos Foundation at a city hotel today, the ambassador expressed fear that if the Rohingya issue lingered, it had the potential to trigger regional instability. The Japanese envoy refrained from commenting on new U.S. visa policy on Bangladesh. 
কেউ ভিসা কিংবা স্যাংশন দিল নাকি দিল না এতে কিছু যায় আসে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন প্রয়োজনে অন্য মহাদেশের সাথে সম্পর্ক আরও জোরদার করা হবে বিকেলে রাজধানী তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন বিএনপি নিজেই ভোট চোর তাই সবাইকে চোর মনে করে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ দেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের এতদিন ঢাকা জেলার কোনো কার্যালয় ছিল না নেতাকর্মীদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হলো শনিবার স্থায়ী ঠিকানা হলো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সাংগঠনিক জেলার রাজধানী তেজগাঁওয়ের ট্রাক স্ট্যান্ডের পাশেই ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সুবিশাল কার্যালয় উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে বহু ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হয়েছে কিন্তু কেউ সফল হয়নি তারপরেও আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করা হয়েছে আইফ খান চেষ্টা করেছে ইয়াহিয়া খান চেষ্টা করেছে জিয়াউর রহমান চেষ্টা করেছে এরশাদ খালেদা জিয়া সকলেই ওই একটাই চেষ্টা যে আওয়ামী লীগ কিভাবে ধ্বংস হবে কিন্তু আওয়ামী লীগ এ দেশের মাটি মানুষের সংগঠন জনগণের স্বার্থে এই সংগঠন গড়ে উঠেছে বিএনপি সারা জীবন ভোট চুরি করে ক্ষমতায় গেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপির মুখে এখন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা মানায় না বিএনপি নেতারা তার নাকি নির্বাচন অবাধই হয় নাই ওরা নির্বাচন অবাধটা শিখল কোথেকে ওরা তো অবাধ নির্বাচন তো করতেই জানে না ওরা তো ওই ভোট চুরি করেই সারা জীবন চলছে কাজেই আজকে তারা এখন কিছু আসে যায় না পৃথিবীতে আরো অনেক মহাসাগর আছে অনেক মহাদেশ আছে সেই মহাদেশের সাথে মহাসাগরে আমরা যাতায়াত করব আর বন্ধুত্ব করব আমাদের অর্থনীতি আরো মজবুত হবে উন্নত হবে আরো চাঙ্গা হবে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ও করোনার কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকটে বিদ্যুৎ পরিস্থিতিতে সমস্যা হচ্ছে লোডশেডিং হচ্ছে জানিয়ে জ্বালানি সংকট সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী কাতার এবং ওমানের সাথে ইতিমধ্যে আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে আমরা আরো কয়েকটা দেশের সাথে করছি যাতে আমরা গ্যাস কিনতে পারি আনতে পারি ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি নেতাদের সাজা দিয়ে সরকার নির্বাচনী মাঠ ফাঁকা করতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সাজা দিয়ে অত্যাচার নির্যাতন করে দমন করা যাবে না আন্দোলন অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের বদলে প্রস্তাবিত বাজেট সংকট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি ইমরুল আহসান রিপোর্ট দলের নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও আমানুল্লাহ আমানের সাজার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিতে নেতাকর্মীদের ঢল নয় পল্টনের সমাবেশে নেতারা বলেন হাইকোর্টের যে বেঞ্চ সাজা দিয়েছে একই বেঞ্চ আওয়ামী লীগ নেতাদের মামলা খারিজ করে দিয়েছে তাদের অভিযোগ জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দেশের মানুষ কিন্তু খুব শান্তিতে নাই দেশের মানুষ অশান্তিতে ভুগছে এটা কিন্তু আরো প্রকাশ হবে এটা কিন্তু একটা বই প্রকাশ ঘটবে যেই দিনে বই প্রকাশ ঘটবে সেই দিন তো আপনার পালনোর পথ পাবেন না আমি বিশ্বাস করি আমার এই নেতা কর্মীরা সঙ্গে থাকবে আমরা সঙ্গে থাকবো ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত এই সরকারের পতন হলে ইনশাল্লাহ 
বিদেশে পাচার হওয়া টাকা নিরাপদ মনে না করায় সে টাকা ক্ষমতাসীনরা এখন ফেরত আনছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির महासचिव প্রস্তাবিত বাজেটের সমালোচনাও করেন তিনি এই বাজেট যে দেওয়া হয়েছে এটা যে সংকট আছে অর্থনৈতিক সংকট আছে সেই সংকটকে চিহ্নিত করতে পারেনি এবং তার সমাধানের কোনো পথ দেখাতে পারেনি উপরন্তু সংকটকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে মুদ্রাস্ফীতি ইনফ্লেশন সেটা কমানোর কোনো কথা এখানে নাই সাধারণ মানুষের ভার চাল ডাল তেল লবণ কমানোর কথা নাই যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি আওয়ামী লীগের ভোট কারচুপির কারণে দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা ইন্দুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা লোডশেডিংয়ে বারবার বিঘ্নিত হবার পর অন্ধকারে শেষ হলো ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন সেখানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানান সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও শঙ্কার কথা জানান তিনি মুশফিক উসালেহিনি রিপোর্ট দেশজুড়ে তীব্র বিদ্যুৎ সংকটের মাঝে এফবিসিসিআই আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলন বারবার লোডশেডিংয়ের কারণে বাধাগ্রস্ত হল ধকল সইতে না পেরে যখন সংগঠনটির মতিঝিল কার্যালয়ের জেনারেটরও বন্ধ হয়ে গেল তখন প্রচণ্ড গরমের মাঝে অন্ধকারেই শেষ হল সংবাদ সম্মেলন এর আগে এফবিসিসিআই সভাপতি জসিম উদ্দিন বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় চলমান পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আরও বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানান সেই সাথে বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়া ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে জোর দেওয়ার তাগিদ দেন তিনি বাংলাদেশে যখনই বিদ্যুৎ জ্বালানি নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গিয়েছে তখনই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন সবচেয়ে বেশি হয়েছে আমরা মনে করি বিদ্যুৎ খাতকে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার এই খাতে আমাদের বরাদ্দ আরও বাড়ানো উচিত তাইলে আমরা যেন ভবিষ্যতে আমরা নির্বিচ্ছিন্ন সাপ্লাই পাই এবং আমি মনে করি তাইলে কিন্তু আমাদের কর্মসংস্থান এবং অন্য অন্য জায়গায় সুবিধা হবে তিনি আরও বলেন রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই আর ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান জানান বেসরকারি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়েও আশাবাদী নন এফবিসিসিআই সভাপতি বিনিয়োগটা এখন যে পরিস্থিতি ভন্ডারেবল সিচুয়েশন আমি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আমি তো বিনিয়োগ এখন যাচ্ছি না গ্লোবাল সিচুয়েশন ঠিক না হলে আপনার এগুলিতে তো নতুন বিনিয়োগটা আসলে গ্লোবালি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর থেকে ঋণটা কম নিয়ে তারা যেন বিদেশি ঋণের উপরে নির্ভরশীলতা বাড়ায় তবে আমাদের বাজেট বাস্তবায়নটাকে আরও এফিসিয়েন্ট করা দরকার এখন আমরা তো গতবারে যে কালেকশন টার্গেট ছিল সেখানে তো ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা রেভিনিউ কম আসছে ঠিক না আয় ব্যাত আমার কাছে মনে হচ্ছে সত্তর হাজার কোটি টাকা কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রস্তাবিত বাজেটে ষাট চার্জ মুক্ত সম্পদ সীমা তিন কোটি থেকে চার কোটি করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানান এফবিসিসিআই সভাপতি সেই সাথে করমুক্ত আয়ের সীমা চার লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব দেন তিনি মুশফিক উসালিহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনশো সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন অনুযায়ী জাতীয় সংসদের পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের প্রাথমিক তালিকা প্রজ্ঞাপন আকারে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ হয় তবে দশটি আসনের সীমানায় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সীমানা পরিবর্তন করা আসনগুলো হল পিরোজপুর এক ও পিরোজপুর দুই গাজীপুর দুই ও গাজীপুর পাঁচ কুমিল্লা এক ও কুমিল্লা দুই ফরিদপুর দুই ও ফরিদপুর চার এবং নোয়াখালী এক ও নোয়াখালী দুই নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন দাবি ও আপত্তির ভিত্তিতে শুনানি শেষে দশটি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এই দশটি বাদে সংসদের বাকি আসনগুলোতে সীমানায় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি